ഓൾ വെൽക്കം ടു ഡ്യൂ ലൈൻ സോ നമ്മൾ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് പാസ് ബൈ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ കോൾ ബൈ വാല്യൂ എന്നും പറയും രണ്ട് സെയിം ആണ് എന്താണ് ഈ പാസ് ബൈ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കോൾ ബൈ വാല്യൂ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് പാസ് ബൈ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കോൾ ബൈ വാല്യൂ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം ഫംഗ്ഷൻ പഠിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും കാണും ഓക്കെ എന്താണ് പാസ് ബൈ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കോൾ ബൈ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പി പി ടി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പി പി ടിയിലോട്ട് പോകാം അവിടെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്താണ് പാസ് ബൈ വാല്യൂ എന്താണ് കോൾ ബൈ വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പം പാസ് ബൈ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കോൾ ബൈ വാല്യൂ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവാണ് എന്താണെന്നുള്ളത് സോ ഇവിടെ ഞാനൊരു പ്രോഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഈ പ്രോഗ്രാം ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ഹെഡ്ര ഫയൽസ് എഴുതും അല്ലെ എസ് ടി ഡി ഐ ഡോട്ട് എച്ച് കോണിയോ ഡോട്ട് എച്ച് അങ്ങനെ ഹെഡ്ര ഫയൽ എഴുതി അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു ഞാനൊരു ഫംഗ്ഷനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേക്കാണ് സോ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം വോയിഡ് സ്വാപ്പ് ഇൻഡ് കോമ ഇൻഡ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സ്വാപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് വോയിഡ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു വാല്യൂവിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് സോ അതാണ് വോയിഡ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇനി ഇത് രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റിനെ ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഇൻഡീജർ ആർഗ്യുമെന്റിനെ ഈ സ്വാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഇൻഡീജർ ടൈപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇനി വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും മസ്റ്റ് ആയിട്ടും സെമി കോളൻ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അല്ലെ ഇപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ രണ്ട് ഇൻഡീജർ വാല്യൂവിനെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്തോ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിനെയും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു വാല്യൂവിനെ ഈ ഈ ഒരു സ്വാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അതാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ നമ്മൾ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പോവാണ് വോയിഡ് മെയിൻ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് വന്നു ദെൻ ഓപ്പൺ പ്രൈസസ് ദെൻ ആദ്യം ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ബി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എയ്ക്കും ബിക്കും ഞാനിവിടെ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ അപ്പം നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂവിനെ കൊടുത്തേക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതായത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന അതേ കൂട്ടത്തിൽ അതേ ടൈമിൽ തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു സോ അതിനെ നമുക്ക് വേരിയബിൾ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എയ്ക്ക് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കൊടുത്തു ബിക്ക് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഞാനിവിടെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാനിവിടെ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എയ്ക്കും ബിക്കും സ്കാൻ എഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വാല്യൂവിനെ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം സ്കാൻ എഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റൺ ടൈമിൽ വാല്യൂവിനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്കാൻ എഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പ്രോഗ്രാം എഴുതി അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഓൾറെഡി വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സ്കാൻ എഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വാല്യൂ കൊടുക്കേണ്ട അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല അല്ലെ കാരണം ഓൾറെഡി ഇവിടെ വാല്യൂ കിട്ടിയല്ലോ എയ്ക്കും ബിക്കും വാല്യൂ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആക്ച്വലി എന്താണ് സംഭവിക്കുക നമുക്ക് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് അല്ലെ അതായത് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെമ്മറി ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ദെൻ അതിൻ്റെ മെമ്മറി ഏരിയ
ഓക്കെ എക്സും വന്നു വൈയും വന്നു ഓക്കെ ഇനി ഈ എക്സിക്യൂഷന്റെ കൺട്രോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് കൊടുക്കും എക്സിന് കൊടുക്കും അല്ലെ എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിന് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എയുടെ വാല്യൂ എക്സിന് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ബിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈക്കും പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് വാല്യൂ ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എയുടെ വാല്യൂ എന്നുള്ള ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്ത് ചെയ്തു എക്സിന് വന്നു ബിയുടെ വാല്യൂ എന്നുള്ള ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൈയിലും സേവ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നു ഇനി ഈ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇൻഡ് ടെമ്പ് അപ്പൊ ടെമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്നാമതൊരു വേരിയബിൾ വന്നു ടെമ്പ് ടി ഇ എം പി ടെമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ വന്നു അതിന്റെ മെമ്മറി ഏരിയ ആണത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വേരിയബിളിനെ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂനെ ടെമ്പിലേക്ക് വെക്കാനാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക് ഈക്വൽ ടുന്റെ പ്രത്യേകത ഏറെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളതിന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എക്സിലുള്ള വാല്യൂനെ ടെമ്പിലേക്ക് വെക്കാൻ എക്സിൽ എന്താ വാല്യൂ ടെൻ ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ടെമ്പിലേക്ക് വെച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സിലുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ ടെമ്പിലേക്ക് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കും എക്സിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേക്കൻ്റ് ആവും ഇപ്പൊ എക്സിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല അല്ലെ ഇപ്പൊ എക്സിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എക്സ് വേക്കൻ്റ് ആയി കാരണം എക്സിലെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ടെമ്പിലേക്ക് വെച്ചത് ഓക്കെ ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുക എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈയിലെ വാല്യൂനെ എക്സിലേക്ക് വെക്കും വൈയിലെ വാല്യൂനെ നമ്മൾ എക്സിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വൈയുടെ വാല്യൂ എന്താ ട്വന്റി അതിപ്പോ എക്സിലേക്ക് വരും എക്സിലേക്ക് വന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ വൈയുടെ വാല്യൂ എക്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും എക്സിലെ വാല്യൂ പിന്നെ കാണുവോ ഇല്ല സോറി വൈയിൽ വാല്യൂ കാണുവോ ഇല്ല വൈയുടെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എക്സിലേക്ക് വെച്ചത് അപ്പൊ വൈ എന്താ ഈ വേക്കൻ്റ് ആയി അപ്പൊ വൈയിൽ ഒന്നുമില്ല ഇനി ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വൈ ഈക്വൽ ടു ടെമ്പ് വൈ ഈക്വൽ ടു ടെമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ടെമ്പിലെ വാല്യൂനെ വൈയിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ടെമ്പിലെ വാല്യൂനെ നമ്മൾ വൈയിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യും ടെമ്പിലെ വാല്യൂ എന്താ ടെന്ന് അതിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു വൈയിലേക്ക് വന്നു സോ ടെമ്പിലെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൈയിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെമ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ടെമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും വേക്കൻ്റ് ആയി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആക്ച്വലി എന്താ ചെയ്തത് എക്സിന്റെയും വൈയുടെയും വാല്യൂ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ എക്സിന്റെയും വൈയുടെയും വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി അല്ലെ ആദ്യം എക്സി പത്തായിരുന്നു കടന്നിരുന്നത് വൈയിൽ ട്വന്റി ആയിരുന്നു കടന്നിരുന്നത് ഇനി ഇപ്പോ ഇത് എന്ത് ചെയ്തു ഇത്രയും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോ നേരെ തിരിഞ്ഞു വന്നു എക്സിൽ ട്വന്റിയും വന്നു വൈയിൽ ടെന്നും വന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ടെമ്പറി വാല്യൂ ടെമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്വാപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ സ്വാപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏഹ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്വാപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്വാപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂനെ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുക അതാണ് സ്വാപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്തു എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സിന്റെ വൈ വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്തു വൈ ഈക്വൽ ടു സംതിങ് പ്രിന്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി വൈ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിന്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കിയാൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് വന്നു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി വന്നു വൈ ഈക്വൽ ടു ടെന്നും വന്നു അല്ലെ ആക്ച്വലി അങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടും പ്രിന്റ് ചെയ്തു ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുക ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസസ് ആണ് അല്ലെ ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ സംഭവിക്കുക ആ എക്സിക്യൂഷന്റെ കൺട്രോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ തിരിച്ച് എങ്ങോ എവിടെ നിന്നാണോ വന്നത് അങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും അങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും എന്താ അപ്പൊ ഈ സ്വാപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം വാല്യൂസിനെ ഒക്കെ മാറ്റി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എക്സിക്യൂഷന്റെ കൺട്രോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചുപോയി കാരണം ഇവിടെ വാല്യൂ ഒന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ എക്സിക്യൂഷന്റെ കൺട്രോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ തിരിച്ചു
ഓക്കെ അപ്പം എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുന്ന സമയത്ത് അതായത് കോൾ ബൈ വാലിന്റെ പ്രത്യേകതയാണിത് അല്ലെ കോൾ ബൈ വാല്യൂ അല്ലെ പാസ് ബൈ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ വാല്യൂവിന്റെ കോപ്പി എടുത്തിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന വാല്യൂവിന്റെ കോപ്പി എടുത്തിട്ട് ആക്ച്വൽ വാല്യൂവിന്റെ കോപ്പി എടുത്തിട്ട് ആ കോപ്പിയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തത് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ആക്ച്വലായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് കോൾ ബൈ വാല്യൂവിന്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ തിരിച്ചു വന്ന് എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇവിടെ പഴയ വാല്യൂ തന്നെ പത്ത് ഇരുപത് എന്നുള്ള ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് കൊടുത്ത വാല്യൂ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത വാല്യൂ തന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്തത് പക്ഷെ എക്സും വൈയും പ്രിന്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് നേരെ തിരിഞ്ഞാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പം ആക്ച്വലി ഇതാണ് പാസ് ബൈ വാല്യൂ അല്ലെ കോൾ ബൈ വാല്യൂവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നോക്കിയാൽ നമുക്കൊരു ഫിഗർ വെച്ച് നോക്കാം സോ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കി ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാകും ഇത് നമ്മുടെ മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇത് സ്വാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സ്വാപ്പിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സോ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ കോൾ ബൈ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ ഇവിടെ സംഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുടെ വാല്യൂ ടെന്ന് ബിയുടെ വാല്യൂ ട്വന്റി അല്ലെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ മെയിനിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്ത അങ്ങനെയാണ് എയുടെ വാല്യൂ ടെൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തു ബിയുടെ വാല്യൂ ട്വന്റി ആയിട്ട് കൊടുത്തു സ്വാപ്പിന്റെ കേസ് വരുമ്പം എക്സും വൈയും ആണ് അല്ലെ അവിടെ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് അവിടെ രണ്ട് എന്താണ് ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ എക്സും വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് സോ അതിലേക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ ടെന്നിന്റെ ഒരു കോപ്പിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ട്വന്റിയുടെ ഒരു കോപ്പിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവരാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കോപ്പിയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്തത് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തത് ഒറിജിനൽ വാല്യൂ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ സ്വാപ്പിൽ ഈ വാല്യൂവിന്റെ കോപ്പി അതായത് ഒറിജിനൽ വാല്യൂവിന്റെ കോപ്പി എടുത്തിട്ട് ആ കോപ്പിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് കോൾ ബൈ വാല്യൂവിന്റെ പ്രത്യേകത അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതാണ് കോൾ ബൈ വാല്യൂവിന്റെ പ്രത്യേകത ഒറിജിനൽ വാല്യൂ എപ്പോഴും ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കും ഒറിജിനൽ വാല്യൂവിന്റെ കോപ്പി എടുത്തിട്ട് ആ കോപ്പിയിലായിരിക്കും പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ആ കോപ്പിയിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഒറിജിനൽ വാല്യൂവിനെ ഒരിക്കലും അഫക്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഒറിജിനൽ വാല്യൂ എപ്പോഴും ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് തന്നെ അവിടെ കാണും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് കോൾ ബൈ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പാസ് ബൈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ അതായത് ഇപ്പോ നമ്മുടെ ആ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പി പി ടി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പി പി ടിയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പി പി ടിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിയാൽ അതെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദി ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ഇൻ ദ കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കോപ്പിഡ് ഇൻ ടു കറസ്പോണ്ടിങ് ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെന്റ് കണ്ടോ ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെന്റിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെന്റിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ദ ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ കോപ്പി ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ് വാല്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ തന്നെ കോപ്പി ആർഗ്യുമെന്റ് വാല്യൂസിന്റെ കോപ്പി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ So, with this method, the changes made to the formal argument in the called function have no effect on the values of actual argument in the calling function. Okay. If the formal argument is not a change, it will not affect the actual argument in the actual argument. Why? The actual argument is not a actual argument in the values of actual argument. ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെന്റ് എപ്പോഴും എടുക്കുന്നത് എന്താണ് കോപ്പിയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ കോപ്പിയിലാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് അപ്പൊ ഒറിജിനൽ എപ്പോഴും ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് തന്നെ കാണും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫോർമൽ പാരാമീറ്റർ ഈസ് നോട്ട് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ടു ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പം ഫോർമൽ പാരാമീറ്ററിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് വന്നാലും ഫോർമൽ പാരാമീറ്ററിന്റെ